வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் அண்ட் இது எந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கான ப்ராப்ளம் எஸ் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் மிஸ்டர் ராஜன் லெஃப்ட் ஃபார் சிங்கப்பூர் ஆன் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் ஸ்டேயிங் இன் இண்டியா ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹீ ரிட்டர்ன் டு இண்டியா ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வாட் வில் பி ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்களா எப்போ போயிருக்காருனா ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் போயிருக்காரு இந்தியாவுக்கு எப்போ திரும்பி வந்தார் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்காரு ஓகே இப்போ இவ்வளோ இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு என்னன்றது கேட்குறாங்க எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா அண்ட் உங்களுக்கு பேசிக் கண்டிஷன் அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னா ஸ்டே இன் இண்டியா ஃபார் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு முந்தின வருஷத்தை தான் நம்ம ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா அப்போ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது பாருங்கள் நமக்கு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நமக்கு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் தான் ஓகே இப்போ இந்த வருஷத்தில் அவர் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருந்தார் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ கொஷின் ஓகே அப்போ அந்த பீரியடில் எங்கே எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காருன்றத பார்ப்போம் பாருங்கள் எப்போ வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ வந்திருக்காரு ஓகே அப்போ அதுலேருந்து அவர் இந்தியாவில் தான் இருக்கார் அப்போ இந்த டேட்லேருந்து நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருந்தால் தான் கணக்கு எடுத்துப்போம் ஓகே பாருங்கள் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது தேர்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் இது தான் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எயித்து மந்த் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்திருக்க நாள் இது அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்ஸ் ஒரு நாள் ஓகே அப்புறம் வந்து செப்டம்பர் ஆகஸ்ட்க்கு அப்புறம் செப்டம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு தேர்ட்டி டேஸ் அதுக்கப்புறம் அக்டோபரும் ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அப்புறம் நவம்பரும் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் டிசம்பரும் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரிலேயும் இருந்திருக்காரு ஃபெப்ரவரிலேயும் இருந்திருக்காரு மார்ச்லேயும் இருந்திருக்காரு வெறும் கிளம்புனது இந்த டேட்டில் கிளம்பி இந்த டேட்டில் வந்துட்டார் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ ஜான்வரிலும் ஃபுல்லாக ஃபெப்ரவரி வந்து இது லீப் இயர் கிடையாது அதனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் அதுக்கப்புறம் மார்ச்சும் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ மொத்த நாள் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத ஆட் பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேஸ் வருது இப்போ நமக்கு ஸ்டே இன் இண்டியா எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தால் போதும் இது பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியாகவே இருக்கார் அப்போ இவர் வந்து ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே மிஸ்டர் ராஜ் சாட்டிஸ்ஃபைட் த ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சின்ஸ் த ஸ்டே இஸ் மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் இஸ் ஓகே இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்ப்போம்மா பாருங்கள் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னன்றத முதல்ல பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஸ்டே இன் இண்டியா ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் ஜூரிங் த ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதுமா இவர் எத்தனை நாள் இருக்கார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேஸ் அப்போ இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்து அவர் ஓகே பண்ணிட்டார் ஓகே ஏன்னா இது ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒரு ஸ்டே இன் இண்டியா வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் ஓகே அப்போ அதுக்கான கேல்குலேஷன் போடுவோம் இந்த ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசிடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட்
ஓகே அதாவது இது மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் ஆனால் அவர் கிளம்புன டேட் என்ன ஃபிஃப்டீன் அப்போ பதினாறு நாள் வந்து இந்த பீரியடில் இல்லை அவர் பிகாஸ் பதினஞ்சு மூணு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இருந்திருக்கார் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எல்லாம் அவர் போயிட்டார் இல்லையா அந்த மாதத்தில் பதினாறாம் தேதிக்கு மேலே அவர் இந்தியாலேயே இல்லை அப்போ பதினாறுலேருந்து முப்பத்தொன்று வரைக்கும் கணக்கு போட்டிங்கன்னா பதினாறு நாள் ஓகே சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்போ இது லீப்பியர் டுவெண்ட்டின்றது லீப்பியர் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸில் அவர் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இல்லை அப்போ எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டேஸ் இருந்திருக்கார் புரியுதா ஓகே அதாவது ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் வந்து அவர் கிளம்பிட்டார் அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் இத்தனை நாளும் அவர் இந்தியாவில் இல்லை அதனால் அந்த பதினாறு நாளில் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அதனால் நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் இந்தியாவில் இல்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்கார் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் வந்திருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்திருக்கார் ஸோ இந்த பீரியட் வரைக்கும் அவர் இல்லவே இல்லை இந்தியாவில் அப்போ இதுலேயும் ஜீரோ இதுலேயும் ஜீரோ அப்போ மொத்த டேஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த பார்ட்டும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த செகண்ட் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ மொத்தத்தில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்ப்போம்மா அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா must be resident of india for 2 years out of 10 previous year preceding the relevant previous year relevant previous year ku munnadi 10 varshathile 2 varsham or resident ah irundha podum abindradhu dhaan ipo namba andha modala 10 varsha period enna endradhu ezhidipom paarenga andha period la 1 4 2012 lende indha date varaikku avar irundirukkaru illaya adukapram dhaan illa ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ப்ரீவியஸ் இயர் பத்து ப்ரீவியஸ் இயருக்கு நம்ம எழுத போகிறோம் பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது இது தான் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஆரம்பிக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் முடியுது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான டேட்டா இதை அப்படியே நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் நம்ம புதுசாக போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃபோர் இயர்ஸும் இந்த பத்து வருஷத்தில் இன்க்ளூட் ஆகுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துலலாம் அவர் ஃபுல்லாக இருந்திருக்கார் அவர் கிளம்புனதே இந்த வருஷத்தில் பதினஞ்சாம் தேதி தான் கிளம்பியிருக்கார் இந்த டேட் தான் கிளம்பியிருக்கார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது லீப் இயர்ன்றதுனால த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் இது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மொத்தமாக இருந்திருக்கார் இப்போ ரெசிடெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் போதும் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன்றது என்னென்னா 182 எயிட்டி டூ டேஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா டூ இயர்ஸ்க்கு ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் இருந்திருக்கார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் அப்போ பேசிக் கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் இல்லையா அப்போ அப்போ ரெசிடெண்ட் அப்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு அவர் ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காரு ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தாவே போதும் அவர் ரெசிடெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு அப்போ இவர் இருந்திருக்கார் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ராஜன் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்ப்போமா பாருங்கள் மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் ட்யூரிங் செவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசிடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் இருக்கணுமா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி அப்போ அதுக்கான வருஷத்தை முதல்ல எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தான் அவர் ஸ்டே பண்ணுது இப்போ ஏழு வருஷன்றது நம்ம ஏற்கனவே எழுதின நாலு வருஷத்தையும் முன்னொரு மூணு வருஷம் அடிஷ்னலாக எழுதிக்கிட்டால் போதும் ஓகே அப்போ எழுதணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்களேன் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் டென் இயர்ஸ்க்கு டேட்டா
பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்னும் பண்ணிட்டார் அண்ட் டூவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அப்போ எல்லா கண்டிஷனுமே அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா நமக்கு அவர் ரெசிடென்ட் ஓகே ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் யோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ புரிஞ்சுச்சா ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனும் பண்ணிட்டார் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாவே போகிறோம் ஆனால் இவர் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல்மே பண்ணிட்டார் ஸோ அவர் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகே ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் யார் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷண்ட் லிசனிங்